স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন টিভি অ্যান্ড মুভি মোমেন্টে সাথে আছি আমি সৈয়দা শিপা এই পর্বে আপনাদের জন্য রয়েছে ঢালিউড সিনেমা মিস্টার বাংলাদেশের বিস্তারিত আমাদের সাথে থাকছেন ছবিটির পরিচালক আবু আক্তারুল ইমান ছবিটির নায়ক খিজির হায়াত খান এবং আমাদের সবার পরিচিত মুখ ও ছবিটির নায়িকা সানারেই দেবী সানো কিছুদিন আগে বাংলাদেশে ঘটে গেছে অনেকগুলো অনাকাঙ্ক্ষিত জঙ্গি হামলা কিছু সংখ্যক তরুণ তরুণী ধর্মীয় উগ্রবাদে দীক্ষিত হয়ে ঘটিয়েছিল কিছু অঘটন সেই ঘটনাগুলো দেশের সকল শান্তিকামী মানুষকে উদ্বিগ্ন করেছে করেছে ব্যথিত ঘটনাগুলো সকলের মতো ব্যথিত করেছিল আরও একজন মানুষকে তিনি হচ্ছেন চিত্র পরিচালক আবু আক্তারুল ইমান সেই বিপর্যয়ের মুহূর্তগুলোকে ফ্রেম বন্দি করে তিনি সবার সামনে হাজির হচ্ছেন নিজের প্রথম সিনেমা মিস্টার বাংলাদেশ নিয়ে ইব্রাহিম মিস্টার বাংলাদেশ বহুত পয়সা খরচ কিয়া হামনে মাইন্ড এট আমি একটা লিড পাইছি বুঝছো কি রকম আমার এক পরিচিতর একমাত্র ছেলে নীরব সে এক মাস ধরে নিখোঁজ এক এক করে আমি সব হারিয়ে ফেলছি বাবা সব গেম প্ল্যান সব গেম প্ল্যান তোমাদের মতো তরুণ আর যুবকদের হতাশা বাড়াই দেবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবা আর ওরা বিল্ডিং পজিশনে যাবে শুধু বইয়ের পাতায় জিহাদকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় না আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তুমি যে শহীদ হতে চায় না নায়ক গাজি হওয়ার যোগ্যতা সে রাখে না আমি তো একজন এবার ছাপ্পান্ন হাজার বাংক মাইল জানিয়ে দেব ষোলো কোটি মানুষের শক্তি আবার টুইটার পাবি টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আমরা কথা বলবো মিস্টার বাংলাদেশের পরিচালক আবু আক্তারুল ইমানের সাথে শুনে আসব এই ছবিটি পরিচালনায় তিনি কেন আগ্রহী হলেন এই মিস্টার বাংলাদেশ যখন অফার পেলাম হাত আমাকে বললেন তো ছবিটা আমার মন প্রাণ দিয়ে মানাতে চেষ্টা করেছি দর্শকদের যদি এই ছবিটা ভালো লাগে এবং দর্শকদের আমার এই ডেরবি ফিল্মের জন্য দোয়া চাচ্ছি আপনারা আমার জন্য দোয়া করছেন চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী মাধ্যম এই মাধ্যমের সহযোগিতায় বিনোদন দেওয়ার পাশাপাশি অনেক নৈতিক মূল্যবোধের বার্তাও সবার মাঝে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই কাজটি করার উদ্যোগী হচ্ছে মিস্টার বাংলাদেশ এবারে আমরা কথা বলবো মিস্টার বাংলাদেশ ছবির নায়ক খিজির হায়াত খানের সঙ্গে এর আগে তিনি চিত্র পরিচালক হিসাবে কাজ করলেও এবারে অভিনয় করেছেন ছবিটির নায়ক হিসাবে চলুন দেখে আসি ছবিটির প্রধান ভূমিকায় কাজ করে তার অভিজ্ঞতা কেমন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্মমেকার হিসেবে আমাদেরকে আসলে অনেক কিছু করতে হয় হ্যাঁ পেশায় আমি একজন পরিচালক বাট এর আগেও আমি আমার প্রথম ছবি অস্তিত্ব আমার দেশে লিড ক্যারেক্টারে অভিনয় করেছিলাম জাগতে একটা ছোট রোলে করেছিলাম এরপর 
আরো কিছু টুকটাক অভিনয় আমি করেছি একটা ফরেন ফিল্ম ফিল্মে অভিনয় করেছিলাম বাট রেগুলার অভিনয় করা হয় তো এই ছবিটা নিয়ে যখন আমরা কাজ করা শুরু করলাম অনেক দিনের প্রিপারেশন দরকার ছিল এবং খুব পার্টিকুলার জিনিস দরকার ছিল এটাকে আমরা যেভাবে স্ক্রিনে ধারণ করতে চাই যেহেতু গল্পটা আমার লেখা বা তো আমি একটা পার্টিকুলার জিনিস চাচ্ছিলাম এবং ওটার জন্য আমাদের যে পরিচালক আছে আবু আক্তর আমি তাকে বললাম যে আমি আসলে ক্যারেক্টারটা করতে চাই আপনি একটু স্ক্রিন টেস্ট নিয়ে দেখেন তো স্ক্রিন টেস্ট নেওয়া হলো এখন এই যে লং টাইম প্রিপারেশনটা এবং কিছু রিস্কি শর্ট সিকোয়েন্স আছে যেমন একটা সিকোয়েন্স আছে একদম সমুদ্রের মাঝখানে পানির মধ্যে একটা ফাইট হয় এছাড়া ফাইটগুলো সবই রাতে আচ্ছা ফাইটগুলো যে মানে প্রফেশনাল অ্যাক্টররা করতে পারে বাট ওই যে রিস্কি শটগুলো রিস্কি সিকোয়েন্সগুলো ওগুলো যে আমি কারো কাছে চাইব যে লাইফের রিস্ক নিয়ে আমাকে এটা দেন এবং আরেকটা ব্যাপার ছিল যে এই গল্পটা যেহেতু খুবই একটা সেন্সিটিভ বিষয় নিয়ে এটার ওই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা আমি আমার একটা ফ্রেন্ড হারিয়েছি হলি আর ইজেন ঘটনায় তো এই সবগুলো ব্যাপার সাইকোলজিক্যাল ইস্যুটাও ছিল তো অভিনয় করে কেমন লেগেছে সেটা তো জানি না বাট এতটুকু বলতে পারবো যে যতটুকু সাধ্যে ছিল সেই চেষ্টাটা আমি করেছি এখন এটা কতটুকু স্ক্রিনে আসবে সেটা তো অবশ্যই দর্শকরা যাচাই করবে বাট আমার অভিজ্ঞতা ছিল আসলে টিমটা তো আমাদের সবার আমার কাছে আপনার আমি আমাকে একটা কথাই বারবার বলেছিল যে আপনি অভিনয় করবেন না আপনি এই ক্যারেক্টারটা যদি আপনি হন আপনি যা করার ওইটাই করেন তো এটা আমার জন্য অনেক ইজিয়ার ছিল আমাকে যদি অভিনয় করতে হতো তাহলে অনেক ডিফিকাল্ট হতো আমি জাস্ট চিন্তা করেছি যে হ্যাঁ এই ক্যারেক্টারটা আমি এই ঘটনাগুলো আমার সাথে হয়েছে আমি আমার ফ্যামিলি লুজ করেছি এবং এটার জন্য আমি আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে এবং প্রতিশোধটা আমার না হয়ে দেশের জন্য নিতে হবে তো প্রথমে কিন্তু আমাদের একটু ধারণ করতে হয় এটা বিশ্বাস করতে হয় ওই মানুষটা আমি ওইটা বিশ্বাস করেই কিন্তু করতে হয় ওই কথাটাই হায়াত ভাই বলছেন যে আসলে প্রথমত হচ্ছে চরিত্রটিকে ধারণ করতে হবে এবং ধারণ করলে যেটা হয় যে আমি যাই করছি আমি যাই ভাবছি যাই বিশ্বাস করছি ওটাই আমার কাছে তখন সত্যি বলে মনে হয় বলে তখন আর এটা অভিনয় থাকে না আসলে আমি ধারণ করার চেষ্টা পুরোপুরি চেষ্টা করেছি দেখা যাক সিনেমাটিতে কাজ করার সময় শুধু কি পেশাগত দিকটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন নাকি তার বাইরেও তার দিকে অনুভব করেছেন দেখুন এই প্রজেক্টটা আমরা যখন শুরু করি খুব একটা সেন্সিটিভ মোমেন্টে প্রজেক্টটা নিয়ে আমরা কাজ করা শুরু করি আমরা মানে আমাদের এই প্রোডাকশান হাউস থেকে আমরা জঙ্গিবাদ নিয়ে কিছু কাজ করেছিলাম এবং ওটা হলি আর্টিজানের আগে তারপর হলি আর্টিজান হলো এবং এরপরে আরও ক্রমাগতভাবে একটার পর একটা এ ধরনের টেরিস্ট অ্যাটাক বিভিন্ন জায়গায় হতে থাকল আমরা হলি আর্টিজানে আই হ্যাভ লস্ট এ ফ্রেন্ড ঈশ্বর টাকা আমার খুব ভালো বন্ধু ছিল আনফর্চুনেটলি অন্য সাইডে আমার কিছু পরিচিত মানুষ বন্ধু ছোট ভাই তারা অন্ধকার জগতের দিকে তারা জঙ্গি হয়ে গিয়েছিল সো এই এই যে মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভালোবাসার মানুষদেরকে দুই সাইডে হারানো এটা আমাকে একটা সাইকোলজিক্যাল ট্রমার মধ্যে নিয়ে যায় যেমন আমি নাই বলবো আমার টিমকে বিকজ ঈশ্বর মানে ঠিক হলি আর্টিজন হয় এক তারিখ সাতাশ তারিখ আমরা একটা প্রোডাকশন করেছিলাম যেহেতু ঈশ্বর ইয়ে ছিল গেস্ট আর্টিস্ট ছিল সো শি ওয়াজ ভেরি ক্লোজ টু মাই ইউনিট তো আমরা কিছু করতে চাচ্ছিলাম যে কী করা যায় কী করা যায় কী করা যায় প্রথমে আমরা চিন্তা করেছিলাম যে আমরা একটা ওয়েব সিরিজ বানাবো বাট যখন আমরা লিখতে গেলাম দেখলাম যে আসলে এটা ওয়েব সিরিজ দিয়ে এই ঘটনাটাকে ডাইসেক্ট করা খুবই ডিফিকাল্ট আলটিমেটলি এটা একটা ফিল্মের স্ক্রিপ্ট হয়ে গেল অ্যান্ড সো পুরো সময়টাই আমি বলবো যে আমাদের আমি আমার টিম ডিরেক্টর সবাই সবার মধ্যেই একটা এটা আসলে সিনেমা না এই জিনিসটা আমরা সবসময় বলতেছিলাম যে দেখো এটা কিন্তু সিনেমা না এটা কিন্তু ইটস মার্ট মাচ মোর দ্যান দ্যাট যেটা আসলে আমাদের প্রতিবাদ যে আমাদের এই অসাম্প্রদায়িক দেশটা দেশটাকে জঙ্গিবাদ দিয়ে দেশ হিসেবে বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এটাতে দেশের শক্তি ভেতরের শক্তি এবং দেশের বাইরের শক্তি দুটাই আছে 
এবং আমাদের দেশ এটা হতে পারে না সো অবশ্যই পেশাগত দিক থেকে হ্যাঁ অ্যাজ এ ডিরেক্টর অ্যাজ এ ফিল্ম মেকার অ্যাজ এন অ্যাক্টার ওটা তো অবশ্যই আমরা দিয়েছি বাট আমার মনে হয় যে আমরা চেষ্টা করেছি ভেতর থেকে ওইটা ফিল করার জন্য যে না আমরা একটা দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে সিনেমাটা করছি আমি যদি একটা প্রজেক্ট করি যেটাতে আমার মনে হয় যে আমি ওই প্রজেক্টটাতে ডিরেক্টরের থেকে অ্যাক্টর হিসেবে বেশি দিতে পারবো তাহলে অবশ্যই করবো বাট হ্যাঁ আমি হয়তো ডিরেকশনটা ছেড়ে দেবো এবারে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন টিভি অ্যান্ড মুভি মোমেন্ট এ ছবির নায়িকা চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছেন তিনি দেশের মিডিয়া অঙ্গনে পরিচিত মুখ তিনি সানারে দেবী সানো এবারে আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো এটা আমার ফার্স্ট ফিচার ফিল্ম মিস্টার বাংলাদেশ এই ফিল্মে আমার যে পার্টটুকু আমার চরিত্রটি সেটি মূল যে চরিত্রটি মিস্টার বাংলাদেশ মিস্টার বাংলাদেশের চরিত্রটি আসলে এটা একটা প্রতীকী চরিত্র যেটা যে যে দেশের পক্ষে পুরো জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে সেই স্পৃহা থেকে সে দেশের পক্ষে লড়ছে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সেখানে আমি সেই প্রতিবাদের চরিত্রটির পরিবারের ভালোবাসার মানুষ হিসেবে অভিনয় করি নামটির মধ্যে আসলে মেসেজটা আছে দর্শকদের জন্য যে নামটা শুনলেই মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের জন্য আমরা কিছু একটা করতে চাচ্ছি বাংলাদেশের মানুষের আমাদের একত্রিত হয়ে আমাদের জঙ্গিবাদী এই বিষয়গুলোর সাথে আসলে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে খুব খুব সাবধানতার সাথে বা খুব সামাজিক হ্যাঁ খুব স্ট্রংভাবে সামাজিক দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে আমাদের মেসেজটা এরকম যে এই ফিল্মটি দেখে যদি একজন তরুণও যদি ফিরে আসে জঙ্গিবাদী সেই রাস্তা থেকে তাহলেই আমাদের ফিল্মটির কিন্তু মেসেজটা কিন্তু দর্শকদের কাছে পৌঁছাবে হ্যাঁ তা তো অবশ্যই যেমন একজন অভিনয়শিল্পী সবসময় ইচ্ছা থাকে যে বড় পর্দায় নিজেকে দেখার আমি একজন অভিনেত্রী হিসেবে শুরু করেছি মঞ্চ নাটক দিয়ে মঞ্চ দিয়ে তারপর ছোট পর্দায় আর রেডিওতেও আমি আসলে একজন মানে কণ্ঠ অভিনয়শিল্পী হিসেবে অভিনয় করেছি তো সেই জায়গাটা আসলে সব মাধ্যমেই কাজ করার ইচ্ছা থাকে বড় পর্দায় এই ফিল্মের মাধ্যমে আমার অভিষেক ঘটতে যাচ্ছে আমার প্রথমবারের মতো আরও আরও আগে ঘটা উচিত ছিল কিন্তু কোনোভাবে মানে হয়ে ওঠেনি সেটা তো সেই ইচ্ছাটা যেহেতু পথ চলতে শুরু করেছে আমি আমিও অবশ্যই চাইবো যে আরও আরও নতুন নতুন চরিত্র আরও চ্যালেঞ্জিং চরিত্র আমি নিজেকে সেই প্রমাণের জায়গাটায় আমি দর্শকদের সামনে নিয়ে আসতে পারবো অভিনয়ের ক্ষেত্রে কি কি চরিত্রের বা চরিত্র প্রাধান্য থাকে ওই যে বললাম সব ধরনের চরিত্র যেটা যেটাতে আমি আমার নিজেকে ভেঙে আমাকে যেন দর্শকরা আসলে শুধু শানু হিসেবে দেখতে না পায় ওই জায়গাটায় আমি আসলে নিজের সাথেই সেই নিজেকে উঠতে যাওয়ার যে চেষ্টাটা সেটা আমি করতে চাই আমার সেই চরিত্র ওই রকম চ্যালেঞ্জিং চরিত্র আমার পেতে হবে সিনেমার পরিচালক হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার আগে তার অভিজ্ঞতার গল্প তিনি শোনালেন ঠিক এভাবে আমি যখন চলচ্চিত্রে কাজ শুরু করি একেবারে সরাসরি থার্টি ফাইভ কমার্শিয়াল ফিল্মে কাজ করা দিয়ে আমার যাত্রা শুরু তো আমাদের সময় তখন ইউনিভার্সিটিতে ড্রামাটিক্স ডিপার্টমেন্ট ছিল না আমি নিজে জিওগ্রাফির স্টুডেন্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে জিওগ্রাফিতে অনার্স মাস্টার্স করার পর সরাসরি এই যাত্রা শুরু করা একেবারে মাস্টার্স পরীক্ষার সাত দিনের মাথায় আমি এফবিসিতে পদার্পণ করি এবং কাজ শুরু করি তো শুরুর দিকটা যাদের সাথে কাজ করেছি যারা আমার শ্রদ্ধেয় গুরু তাদের নাম আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জনাব এজে মিন্টু ওনার সাথে আমি প্রথম কাজ শুরু করেছি পরবর্তীতে শাল অং কিরণ সোয়ানুর রহমান সোহান ইয়ে মনোয়ার খোকন এই এনাদের সাথে আমি কাজ শুরু করেছি এবং অনেকগুলো ছবিতে তাদের অ্যাসিস্ট করেছি পরবর্তীতে আরও সিনিয়র হওয়ার পরে আস্তে আস্তে প্রথমে তো থার্ড অ্যাস্টেন্ট ছিলাম দেন সেকেন্ড অ্যাস্টেন্ট হলাম দেন ফার্স্ট অ্যাস্টেন্ট হলাম 
তো এর মধ্যে বাসুদেব চ্যাটার্জির হঠাৎ দৃষ্টি এই ছবিতে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার তারপরে কিরমের সাথে রঙিন সুজন সতী এটাতে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আর শেষ যখন আমি নাইনটি ওয়ান থেকে শুরু করে নাইনটি নাইন পর্যন্ত এফবিসির ফিল্মে ছিলাম এরপরে বাইরে একটি ছবি হয় আপনারা হয়তো ছবিটির নাম শুন অবশ্যই শুনেছেন মাটির ময়না সেটা ফার্স্ট স্ট্রেন হিসাবে কাজ করি তারপর থেকে আমি একটু ট্র্যাক চেঞ্জ করে থার্টি ফাইভ থেকে চলে আসি বেটাতে মিডিয়ায় আর কি তখন আমাদের সময় ছিল বেটা ক্যামেরা এটা দিয়ে শ্যুট হতো আমি তখন ওই ড্রামা তারপর পাশাপাশি ডকুমেন্ট্রি এগুলো করি এবং নাইন টু থাউজেন্ডের পর থেকে টু থাউজেন্ড থ্রি ফোর থেকে আমি শুরু করে এই এই পর্যন্ত মিস্টার বাংলাদেশ শুরু করার আগ পর্যন্ত বেশিরভাগ ডকুমেন্ট্রি করেছি এগুলো ইউএসএ আইডি সেভ দ্য চিলড্রেন ইউনিসেফ ইউনেস্কো বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এদের কাজ দিয়ে শুরু তো যেহেতু ফিকশান করেছি ওদিকে এদিকে ডকুমেন্ট্রি করেছি এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমাকে ফিল্ম করতে অনেক হেল্প করেছে শুধু সাক্ষাৎকার নয় ছবিটি নিয়ে কাজের গল্প শোনাতে গিয়ে ছবির নায়ক খিজির হায়াত খান ও নায়িকা সানারাই দেবী সানু একে অন্যের বিষয়ে বলেছেন অনেক কথাই এর কিছু অংশ রয়েছে আপনাদের জন্য প্রথমত একজন ফিল্ম মেকারের সাথে অভিনেতা হিসেবে স্ক্রিন শেয়ার করার যে অভিজ্ঞতাটা প্রথম ওই জায়গাটা একটু দ্বিধা দ্বন্দ্ব বলবো না এক ধরনের ইয়ে কাজ করছিল যে কেমন হবে অভিনেতা হিসেবে উনি কেমন হবেন আদৌ যে চরিত্রটি হ্যাঁ একটু সন্দেহ মানে ডাউট হয়তো এক ধরনের একটু প্রশ্নবোধক চিহ্ন ছিল সারুন ছিল সবচেয়ে বড় গুণ ফার্স্ট হচ্ছে শি ইজ ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং অ্যান্ড সেকেন্ড শি ইজ ভেরি কোঅপারেটিভ অফকোর্স ও তো ভালো অভিনেত্রী সেটা আমরা জানি এখন আপনার কো ওয়ার্কার যখন আপনাকে সাপোর্ট করে তখন কিন্তু সিনের মানটা অনেক উপরে উঠে যায় তো যেহেতু আমার ওই জায়গাটাতে একটু আমি শেখি ছিলাম ওর সাপোর্টটা আমাকে অনেক হেল্প করেছে আমার কাছে মনে হলো যে একজন অভিনেতা হিসেবে উনি ওনার একদম বেস্ট এফোর্টটা দিয়েছেন এবং এরকম এফোর্টই আসলে একজন অভিনেতার দেয়া উচিত আর রোম্যান্টিক দৃশ্যে অভিনয়ের সময় আসলে অনেক বেশি হাত পা কাঁপছিল যেটা একজন অভিনেতার হওয়া উচিত না হ্যাঁ হওয়া উচিত না ওই জায়গাগুলোতে এসে আছে কীভাবে করবো এটা এটা কি হচ্ছে মানে ওই জায়গাটা একটু অনেক বেশি নার্ভাস ছিলেন এবং অনেক বেশি কনফিউজ ছিলেন হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা যে ও আসলে ওকে এক্সপ্লোর করে না একজন অ্যাক্টার বা অ্যাক্ট্রেস নিজ টু এক্সপ্লোর যে হ্যাঁ আমি করতে পারি বা আমি চাই সো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ও সবসময় নিজেকে মানে ওর যেখানে যাওয়ার কথা বা এতদিনে ওর অনেক আগে ওর সিনেমা করার কথা ছিল এবং বাট সে করে নাই বিকজ সে তাকে এক্সপ্লোর করে নাই তাকে পুশ করে নাই আশা করি আশা করি সে সেটা করবে প্রিয় দর্শক এ পর্যায়ে আপনাদের জন্য রয়েছে মিস্টার বাংলাদেশ সিনেমার কিছু অংশ বিশেষ আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে টিভি অ্যান্ড মুভি মোমেন্টে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন টিভি অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথেই থাকুন